সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা তিরিশে জুন পর্যন্ত সময় ছিল ব্যাংকগুলোর কাছে তাদের আবেদন ফর্মটা সংশোধন করার জন্য আমরা যখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে যাই তখন আমাদেরকে পনেরো ষোলো ইভেন কি সতেরো আঠারো পাতার পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট ফর্ম ফিল আপ করতে হতো তো বাংলাদেশ ব্যাংক জাস্ট আজ থেকে এক থেকে দেড় মাস আগে একটি সার্কুলার জারি করে ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছিল তারা যাতে তাদের এই আবেদন ফর্মটা সংশোধন করে নেয় এবং এর জন্য যে ডেড লাইন ছিল সেটা তিরিশে জুন পর্যন্ত ছিল তো আসলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যখন আমরা করতে যাই তখন এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন হতো যিনি সেই শাখায় ছয় মাস যাবৎ লেনদেন করেন এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন হতো উনি এই আবেদনপত্রে সেখানে সিগনেচার করে দিতেন ওনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি সেখানে লিখে দিতেন তো এটি অনেকের জন্য কষ্টদায়ক হতো কারণ হচ্ছে যে আমরা যারা নতুন যাদের কোনো আত্মীয় স্বজন বা অন্য কেউ নাই অথবা এরকম কেউ থাকলেও একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করার জন্য কারো মুখাপেকি হতে হবে এটি আসলে গ্রহণযোগ্য ছিল না এ নিয়ে আমার অসংখ্য ভিডিও ছিল আমরা বলেছিলাম যে কেন লাগবে তো যাই হোক বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বশেষ তাদের যে পরিপত্র যেটি বলেছে সেটি হচ্ছে যদি আপনার এনআইডি যদি থেকে থাকে আপনার বয়স যদি আঠারোর বেশি হয়ে থাকে আপনার কোনো শনাক্তকারী কোনো ইন্ট্রোডিউসারের প্রয়োজন হবে না নর্মাল ব্যাংকিং করার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য যেভাবে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং আপনার একজন নমিনি নবীনির আইডি এবং আপনার যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইনিশিয়াল যে ডিপোজিট সেটা জাস্ট এবং নির্ধারিত আবেদন ফর্মটা আপনি পূরণ করবেন এতটুকুই যথেষ্ট এখন কথা হচ্ছে যারা বিদেশি আছেন যারা প্রবাসী আছেন যারা এনআইডি করতে পারেননি কিন্তু পাসপোর্ট আছে অথবা যারা আঠারো বছরের বেশি হয়ে গেছেন কিন্তু তাদের শুধু বাদ সার্টিফিকেট আছে তারা কিভাবে করবেন তাদের জন্য ব্যাংকের সার্কুলারে যেটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেটি হচ্ছে যদি আপনার এনআইডি না থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই আপনার একজন ইন্ট্রোডিউসারের প্রয়োজন হবে যিনি সে শাখায় লেনদেন করেন অথবা এমন এক এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন হবে যার এনআইডি আছে চাই ওনার সে শাখা অ্যাকাউন্ট থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না তো আমরা যেটি বুঝলাম সেটি হচ্ছে যে আসলে এখন অ্যাকাউন্টটা করার জন্য মেইন জিনিসটি হচ্ছে এনআইডি আপনার থাকলে আপনি সরাসরি গিয়ে করতে পারবেন কারণ মুখাপিকি হতে হবে না আপনার যদি না থাকে তাহলে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে এমন একজন ব্যক্তি খুঁজে নেবেন অথবা যার এনআইডি আছে তাকে সাথে নিয়ে যাবেন তো নিয়ে গেলে তারা আপনার যে ইন্ট্রোডিউসের যে অপশনটি ছিল সেটি জায়গায় এগুলো তারা ফিল আপ করে দিবে তো এখন কথা হচ্ছে যে আসলে আপনি কোন ব্যাংকের কোন শাখায় করবেন বাংলাদেশে তো একশো টিটির মতো ব্যাংক আছে তো মনে রাখবেন বাংলাদেশে নানা প্রকারের ব্যাংক আছে ইসলামিক ব্যাংক নন ইসলামিক ব্যাংক বিদেশিক ব্যাংক তো সবচেয়ে যেটি আপনার যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করলে আপনার সুবিধা হবে আপনার বাড়ির নিকটবর্তী হবে যাতায়াতের সুবিধা হবে সেই ব্যাংকে করার চেষ্টা করবেন আর দ্বিতীয়ত ব্যাংকে জিজ্ঞাস করবেন যে তারা অনলাইন ব্যাংকিং দিচ্ছে কি না বর্তমানে যেহেতু সমস্ত কিছু অনলাইনে এখন পর্যন্ত অনেক ব্যাংক আছে তাদের সেবাগুলো হচ্ছে মেনুয়ালি তো এক্ষেত্রে আপনারা জাস্ট ব্যাংকটাকে ট্রাই করে দেখবেন যে তারা অনলাইন ব্যাংকিং দিচ্ছে কি না যদি দেয় তাহলে সেখানে কোনো সার্ভিস চার্জ নিচ্ছে কি না এবং চেকবুক ইস্যু করবে কি না সেই চেকবুকে তারা কত টাকা সার্ভিস চার্জ নিচ্ছে এবং আপনার যে ছয় মাস পর্যন্ত ব্যাংকে যদি আপনি লেনদেন করেন কত টাকা তারা সর্বোচ্চ কাটবে যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন্স আসে ব্যাংকগুলো চাইলে এ থেকেও নিচেও কিন্তু নিতে পারে আপনাকে সম্পূর্ণ ফ্রিও কিন্তু দিতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক গাইডলাইন হচ্ছে সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ত তারা কাটতে পারবে ব্যাংকগুলো চাইলে নিতে পারে কারণ হচ্ছে ব্যাংকগুলো ম্যাক্সিমাম ব্যাংকে আমানতের সংকট আছে এই জন্য তারা চাচ্ছে যে অতি দ্রুত বেশি সংখ্যক মানুষ অ্যাকাউন্ট করুক তাদের কাছে আমানত রাখুক তো আপনারা চাইলে ঘরে বসেও সোনালী ব্যাংকের যে অ্যাপসটি আছে তার মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন তিন মাসের মধ্যে সেখানে গিয়ে আপনাকে ফিজিক্যালি গিয়ে ডকুমেন্টগুলো জাস্ট একটু ভেরিফিকেশন করতে হবে তাহলে আপনি করতে পারবেন তো বন্ধুরা আশা করি এর মাধ্যমে যেটি হলো সেটি হচ্ছে আমাদের মাথার উপর থেকে একটা বোঝা চলে গেল যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করার জন্য আর ইন্ট্রোডিউসার প্রয়োজন হবে না যে ডেড লাইনটি ছিল তিরিশে জুন পর্যন্ত সেটিও সমাপ্ত হয়ে গেল তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম